。本节目由唯品会冠名播出，买衣服上唯品会，超多大牌，天天有三折。记买新衣服，记得要上唯品会，超多大牌新款，每天都有三折，品牌特卖就是超值。本节目由斑马 AI 课赞助播出，学语文，学思维，学英语，二到八岁上斑马。本节目由美素佳儿奶粉赞助播出，美素佳儿致力于帮助宝宝不上火、不便秘。加入芒果 TV 会员，每周四十八点会员抢先看婆妈，每周六十二点会员尊享 Plus 版，解锁更多精彩内容。妈妈说。派了小姨过来，小姨是过来照顾照顾你的。但是我跟小姨就见过那么一两次，我觉得好尴尬呀、啊。我我小姨挺爱说的，就说话有点慢，就跟人吵架都不着急。你示范一下怎么吵的？我我觉得啊，那个王灿这个样子会比较好啊。这么慢？特别慢。真的假的？小姨在哪里呀、啊？小姨，你现在在几楼啊？我在二楼，这是这个圆顶，油画的这个圆顶，二楼啊。行，那我去找您吧。那您在二楼别动了，我上去找您。在哪儿啊？我就站在这个圆圈的这个，这个，这叫什么呀？扶梯上呢，穿着一个粉衣服。没有啊，我穿黑色的衣服，一，咱是在二层吧？哎呀，我这个路盲，我一开始觉得是二层，现在一看，已经这是一层了。别动了，我上去找您。你搞了一上午的检查了，你就站在哪个地方，然后我找你吧。你等着吧，姨，我去找您。不行不行，这可不行！你等着吧，您不是还没吃早饭呢吧？哎呀，你把你那个位置告诉我，我去找你。我都着急了，你可别动了，你动，我都害怕了。宝贝，你怎么不说话呀？你在哪儿呢？我都着急死了。哎呀。宝贝，你是在这个口吗？小姨，我看见您了。小姨，我看见您了，您别动了。<笑>找好久啊！哎呦，宝贝儿，这你真的，真是我真着急，我出了满身大汗。<笑>新来的客人不猫门我先去看看杜淳他们起来没有啊？姐，哦，杜淳还没起呢，我把那个房间的布局告诉你一下啊，汇报汇汇汇汇报一下啊，姐，看这是听的这个布局。王灿的眼光还不错，姐，我不知道用品都在哪儿呢，先熟悉熟悉吧，我才能做好我这个保姆的工作了。姐，孕妇吃些什么呢？姐，向你汇报一下，我想给她买点早餐。姐，我这给你拍拍这个小区。姐，姐，姐，姐，姐，姐，姐，姐，姐，汇报一下啊。我刚看我鱼不在。小姨干嘛去了？你问问啊。你上哪儿去了，姨？你转一转，转一转，就在这儿转吧。<笑>你你就慢慢悠悠的在这个周围走，走到厨房，就慢慢就是来回这么走。你别围着桌子转啊。你慢慢走，你别走，你看慢悠悠的走，慢慢悠悠的走。坐一下，<笑>好累。胎教。这个音乐，这个宝宝一听就会动哎，试试。
You found her. Can you? No. 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 宝宝不能听那么悲伤的歌，一会儿出来忧郁。唱可难听了那歌，我唱的不是说那歌难听，是我唱的难听。你现在笑的好慈祥啊，脸已经那么那么大了，那么大了。大了原来这是凹进去的，脸整个都鼓起来了已经。我怎么那么想打你呢？为什么呀？不知道，就想给你一拳那种。为什么呀？不知道。啊，宝贝起来了、哦。我去找地方给你买早餐去了。我不知道你早上爱吃什么。嗯，我无所谓，我吃什么都行。哎，你都四十了，叫你宝贝。我一直这样。那如果以后你五十，他也叫你宝贝。比如说你长个大胡子，有可能会。好奇怪啊！不过也是啊，四十岁，你来你说他呀。那人家愿意叫，说他干啥呀？哎呦，宝贝儿，哎呦，宝贝儿，不好意思，这时间太长了。你回来了？啊、哦，回来了，回来了，嘿嘿。<笑>宝贝，我这是买了两种那个豆浆，不知道喜欢喝哪个口味的你就喝哪个口味的啊！哇，这太甜了。嗯，我吃口面。嗯？怎么不说话了？嗯？怎么不说话了？我看他也不吃。怎么了？那天产检的结果出来了，血糖太高了，吃不了这些。血糖高吃豆浆什么的没事儿的。没事。没事，你只要是高高兴兴的，就能生一个特别那个<笑>好的，真好。他因为他爱吃甜的东西了，爱吃甜的是吧？那就现在就少吃点啊。不能吃甜的，然后不能吃面食，也不能吃米饭。对，面食不能吃。孕妇呢，也不可能跟那个健康的指标完全一样，生完宝宝马上就就好。但是在这期间要控制，医生说，要不然以后对还还得注意，对孕妇跟孩子都特别不好。现在医学条件好了，没那么可怕。嗯、不行，我不想让他有任何问题。那<笑>这样吧，那我就出去给你买一点。因为确实，我爸也跟我说过，他说不能让他吃大米饭和面条。没事，我去给你买去啊。这里面它不是有那个菜吗？还有那个肉，可以加两口。行呗，不吃了。我就给你买去啊，媳妇。吃，吃了个水。哎呀，你吃的也忒少了。咱们这个宝贝也需要营养。哎，你看，哎，看看看这两片肉，吃了吧，行吧。不是很喜欢吃肉，嗯，但是还是吃了的好，就是这个肉，还有这个香菜。你吃得惯吗？这个不行。你吃不惯就就别吃。吃不惯就别吃。吃不惯就别吃。不行啊，腥的。哦，那我他吃羊肉不行，还味道重的他就不行。那我就明白了，下次就不买这个了啊。<笑>新来人不猫门儿，慢慢学着就就会了。<笑>我我买完就回来啊。我把它喝了。嗯，明白这个事。喂，妈妈醒了吗？起来了。哎呀，我那个产检的结果出来，这个血糖太高了，怎么办？我高，好像超了零点二六吧。所有的吗？没有，就是餐后一个小时那个超超了，其他的都都还好，都在指标内哎。嗯。
？没事儿。是吗？如果你要真的是餐前餐后都高，嗯，那你就要严格控制了。对，哎、宝贝别压着他，不会。嗯嗯，你会听吗？他说我拿枕头压着宝宝。哦，对，最好别压着他。嗯，不能碰。嗯，你这个，嗯，肚子，因为现在大了啊，嗯，这得对对要注意，要让他在里边自由自在的活动。嗯嗯，那我就控制饮食吧。就是稍微的，稍微控制点就行。改变一点。用餐方式，嗯，你要跟妈妈说吗？我就不说了，嗯，好了，那那我就关了啊，嗯。哎呦，宝贝，你怎么还穿着这个塑料的拖鞋呀？你你太热了，您别给我拿了，我真的快已经背背都湿了。哦，你就是觉得这个热是吧？哎，正好我带了一双那个。布的是不用不用，不是我就喜欢穿这个，没事，新的新的。我不是，我就喜欢穿这个，我特舒服，走路舒服，别的我穿不惯。关键是这不是现在是不是冬天？我穿的这么厚的袜子，您怕我冷是吗？啊，就是啊，哦，天哪，哦、这个行，我都已经热了，哎、你这个不行了。哦，你这样好像，哎，剪指甲了没有啊？剪了呀。谁给你剪的？我自己剪的呀。这个窝，你不会，我有办法。我给你剪一剪吧。好了，不剪了，剪剪剪，不行，剪的我肉一会儿，不行，嗯。嗯一点都不长啊，会不会剪到啊？一会儿。啊，这个是花瓶。哎呀，太厉害了你！你<笑>这给贴在门上，就它粘着这儿，拿涂抹粘上就行了，拿涂抹。拿涂抹，先先粘上看看呢。嗯，再看，这抹的事儿。但它待会干了会掉下来吗？啊，这掉下来了。是不？嗯、应该早餐吧？摊鸡蛋是特别好的菜。这个，我们我早上自己也吃的，我尝尝这个甜点吃，然后这个酸奶本来就是帮助消化的。妈，我煎的，可以吧？啊、好，<笑>一个嫩点的，一个老点的。嗯，对。哦不，你先试一下。很好吃，好真好，知道吗？很少你能吃到杨师傅手艺。妈，你说实话，这是他这个没技术含量的酸奶好吃，还是我有技术含量的炒鸡蛋好吃？都好吃。哎呀，你就说哪个好吃？哪个都好吃。我吃这个鸡蛋，外焦里嫩，太好吃了。这个也挺好，又酸又甜。肯定是我的好，我用了太好吃了。你这个挺好，你自己你在。<笑>内涵你自己去体会，这就是内涵。我妈说话，我告诉你，艺术大师级别的。哎呀呀呀，有有有有有有！我的妈呀，我教了半天呐，你又给我教短了。我找了那个米饭了，一会儿可以把那个窗花贴起来，我觉得这个比较好。啥？拿什么贴啊？拿这个贴呀。大哥，拿这个贴。是拿汤贴，这个太太稀了，不会的。是的，这个要用拿那个米，最好其实大白米饭就是饭。拿汤贴，拿这个贴，这个贴的话是鼓鼓囊囊的，拿这个贴，拿这个贴不上去啊。足够了，它干了不会。生活常识不会，那个干了之后你掉下来。咱俩要不然贴一看谁先掉下来。<笑>哎呀，老黄同学呀、啊。
，因为他有一股老黄牛的精神。轴，那他呀，老黄做事儿啊，典型的呀，不太动脑子。你很烦呢、哎。我告诉你啊，做什么事情啊，你不能离开脑子，脑子是个好东西，不是谁都有。这句话就说你，我做的这个挺好，你为什么要来这儿住？<笑>挺好，挺好。<笑>看见了吗？就做做什么事情啊？别讲脏话。你看看你们俩弄了半天，哎，你自己看看这旁边，你摸摸看，全是疙疙瘩瘩的，跟狗舔过似的。你看我们这些，我就没有把，我就把它粘上去，我没有把它把它粘的那么牢。这是嘴硬。<笑>我觉得妈，你回头就是这个地方再点缀一下，哎、比如说这旁边这里再插一个小花啊。哎、你看这边再搞一点什么叶子啊，什么就好看。你这，你说你看这都是的。这学习方法，我想。不谦虚，妈，妈，我今儿个上午都就不陪着你了啊！我一会儿，呃，约了一个人，好吧？你们俩和圣衣大夫啊，你多你陪会儿妈啊，我走了，好了，拜拜，拜拜，拜拜。嗯、这是你不？你觉得像不？像啊。完全没跟。妈，你要不来运动一下，稍微扭两下，两下两下，很简单，很简单。我可不会呀、啊。我不会。对，就这样。看眼睛，左手摸头，右手摸头，甩手，左肩。这在哪儿拍的？在湖南，就天天跳舞跳七八个小时那种。拍的。当时排这个舞蹈的时候，最长的时候一天，呃，早上七八点起来跳到凌晨三点。中间拍戏的时候，比如说有一个小时，然后我就去跳一跳，然后回来就满身汗，再化上妆继续拍。我都怪心疼你的，是吗？太不容易。没事儿嘛，我们会照顾自己的。那妈，你觉得做演员不好？你觉得那做什么好呢？再回徐水给你安排一个好工作，<笑>我需要。安排一个好工作，好的工作。听说是看这个拍电视的人呐、啊，都活年纪不大，我都希望你们长命百岁。生你和杨三儿，千万别拍了。我觉得这个跟别的行业可能关注度没有这么多，说谁没了，可能别人也不知道。这个是人都有生老病死嘛，然后不去工作嘛，也是另外一种价值的体现嘛。嗯，对。妈，你回来了。啊，我回来了。哎，你看，这是我今天妈做的，我给你看一下。做啥？特别厉害，我们一起做。<笑>哎，你看，这我们一起做的，做了一个。先要做个模子出来，就按照这个剪一个，是吧？你剪吧，我剪吧。这不是像短槽啊？啊？什么意思？又短又胖吧，就是。这也是，又短又胖的鱼。<笑>这是啥鱼？这是个逗号吗？哦、oh.。<笑>他缺一个东西，他缺一个啥？缺个眼。哎。我给你画是吧？这个眼睛是要搞一个什么？呃。扣子啊什么的钉上去哦，哎有有，来，扣子也会缝吗？会缝啊，扣子谁不会缝啊？是个人都会缝。那那倒是，就是就是美与丑嘛，对不对？你会人吗？你花眼了吧？你做事不考虑吗？你拿个大黑扣的话，你整个白线，你这叫点睛吗？
，我真的好烦，就是有种不干活就知道说的人。哎呀，再说你使用工具的时候啊，像这些东西一定要朝外，因为有时候你一不小心你就会撞到。嘿嘿嘿嘿，你认为你要你要打个结的话，你还能穿过去是吧？你这好，你你看吧。丰满的理想主义，在赤裸裸的现实面前，我就看你怎么样撞头破血流。<笑>我真的说实话，我就没有见过这么笨，没有之一。<笑>我跟你说，打个结过不去，你非得试试，不撞南墙不回头是吧？来来来来来，那些只说话不干事儿的，我也无语，真的。我这是在在在教你。哎呦我天哪，我看。这个太大了，这个太大了，这个穿不进去啊！妈，你先让他开。哎，这个怎么缝？等会别说话，我研究一下。哎，你就客气点儿，杨老师，你你你这怎么弄啊？这个你这不挺有挺,挺简单吗？非得自己在那磨叽。哎，他挺聪明的呀，我也是我教给他这么一个、啊。你培养的不错。现在学会动脑子了，你能少说点话，做点事儿吗？好了，我缝好了。妈妈，你看呀、啊，正常来讲，这这个眼睛无论怎么都应该戴罩吧？不，这鱼谁跟你讲的？这个鱼的眼睛，你眼睛长在中间呢、啊，脸中间。这这个这个这个、眼睛肯肯定在这儿好看。不赖好，这鱼这应应该在这儿。我觉得非常好，妈，你点个赞，我给你。给你娘俩的。哎，老婆，你换新床单了呀？枕套也是新换了啊？这是我朋友给推荐的高密度纯棉的面料，摸起来很舒服，而且又软又滑，冬天盖了还特别暖和。别影响他们睡觉，尿尿的。我给他铺上一个帘不然很容易落灰的。铺上这个帘之后，就能好多了。往后吃饭就让他们坐在这里，不然这个凳子上崩的都是油啊！当妈妈想的就是多。哎呀，我把这些干的衣服拿下。你看了这个松子，你就别别碰了。哎呀，乱的乱的，没有时间呐，就放在这儿。这个是松松贴的，约法三章，我禁止进入的地方，但是我今天又破裂了，我这个习惯总也不改。我一看，洗衣房挂的衣服那么脏，洗干了之后我就偷偷的给它收起来。我刚才进去了，哎，是不是这个位置？不管。就贴在这儿吧，爱怎么样怎么样
子，真是我儿子。<笑>泡一泡，泡一泡好洗。这都是朵朵脱下来的衣服，我要给他洗一洗，给他擦一擦窗户。还不算太脏。哇！哦，这怎么看到他穿来了？你不要出去啊！太冷了，外面。你还出去收？不要，吓死我了你！收起来吧。就会。不用，刚擦完，真的。你这样吓死我了，好冷啊！他还在睡觉呢，又把你们，又把你们赢醒了。我本想悄悄悄悄的，我没想到又给你们吵醒了。我我我我早做早点吧。不用哦，我本来准备煮粥呀。啊，我去洗洗手啊。哎，早上好。醒来了。他一早出去再擦那个玻璃，几乎你就要去布一布了。把我冻的！你这个，这刚从东北来就想念东北的天气了。嗯，咋想呢？因为玻璃一干净，地一干净，那是什么呀？你这是啥意思啊？这就是，我家这也不是浴室啊，不是。我我在家。东北想的是来到这个澡堂子了，是吧？一到这个环境来，我就想说你自己脱光了，不好吗？好像不够美呀、啊。<笑>你应该有一个更高级一点的追求，<笑>就是追求美。<笑>但是我觉得实用就好，我还想呢啊，还缺了四个，我再下次再来再带四个来，我把这四个也给你蒙上。不好，不好吗？我以为你要卖房子了，把我房子卖了，那铺那些布像不像卖房子？准备？这样的话，他他好打理，到时候可能你们就觉得不习惯，是不是？这不好打理，哪好打理？他那个毛巾也掉毛的呀。但是实际出发呀，你看看你这个餐椅上拿了这些汤水啥的，点点的。妈收起来吧，那个。今天你可以去找一个做这个凳子套的。套也不要呀。那我就给他拿掉。你看着办。我给拿掉。<笑>拿掉，让你俩满意高兴。这不是徒劳吗？一天早上起来，来来来，赶快吃饭了，啊！我把这个叠起来放起来。邢玉珍同志，算了啊，<笑>算了啊，<笑>今天早上一人来一头啊。谁早上吃一大头算了？嗯、我。我还做了一个，大点声说。嗯、啊，想给你们一个惊喜，又怕你们不高兴。我们见到你都高兴，你做出什么事儿来，我们都能够欣然接受。我上洗衣房，啊、嗯，我一看你们的衣服干了，我就给摘下来了。但是衣帽间得路过你们卧室啊。我看松松在门上贴了一个，这个是松松的领地。我摘下来的，他在这儿，我给贴到这儿。今天做的所有的事儿啊，都挺有意义的。你这个心意，我们是能够感受到的。你们高兴我就开心，我们都挺高兴的啊。时间上呢，选择上，以后呢可以稍微的好一点，可以吧？可以。嗯、你早上为你事儿。吃了五瓣蒜
。妈妈，你喜欢逛街吗？在家里没事的时候，有时候也逛一逛。好漂亮啊！嗯，真的太久没出来了，我。不是你来啊？嗯。他不愿意逛街，从来不逛。陪我逛街。有鞋带开了，我帮你弄。嗯，没事，你不用吗？可以。好、哦。冰雪奇缘啊！你要不要拍照？我要拍照啊！好啊，拍了给爸爸看。看他说，嗯，看他说你好，你好，看他说。妈妈，你跟他说什么语啊？我跟他说的是俄语。他不是外国人。嗯。他只是戴了个假头套啊，他是中国人啊，他以为你是外国人呢，戴个假头套。我不是，你好。OK， 好。好会摆。又干哈了你？哎呦。谢谢啊，谢谢。谢谢谢谢谢谢。阿哥，走。你知道吗？我上大学第一年拍了广告赚了点钱，我说回家给我妈买双鞋吧，买了一双鞋回去。我妈觉得这鞋太贵了，结果买回去之后回到家她给卖了。好，这都是她能干出来的事儿，是不是？这是你的心意啊。嗯。哎，我觉得这一家还是挺适合你的。哎，这个好啊，这还有一点颜色的。啊，你试试这件，把这个外套脱了。这里看看，你有点颜色好，妈妈，不要灰的黑的，就亮场一点，这好看。嗯，这好像这个颜色挺好的，是不是啊？这个颜色哈，好看啊。我先看看价格啊。这是零售价吧？这打完还没还没还没还没，等一下打折。等一下，等一下，七折四七两千八，这件衣服不值。OK 了，我讲个价，给你讲讲价，我讲讲价，讲讲价不行吗？我讲讲价不行吗？你看，它是这种长毛，这一穿一穿，没事，又挑毛病总能挑，没问题。我这是这个 OK， 谢谢了，走吧走吧走吧走吧走吧走吧，走吧。这个挺好看的了。是、啊、是好看啊，这个这个就是平时穿还可以，我平时有那么多衣服，好漂亮啊！这个这衣服挺好的，妈，这个好好看啊，你穿很好看，很可爱。哎呀，不行，不走不走不走吧。这个我觉得很漂亮哦。这个还行，这个穿着就厚了。这种呢？嗯，这也都是厚的。这种连衣的，这个我更不适合。哦，妈，我给你试个口红。我用口红，那我帮你买个香水。不用香水也不要买。不行，不要买，不适合、啊。好吧，嗯，我是可以试一下那些围巾嘛，那也挺好看的。是这个，这个也这这这这金丝金鳞的，但是不要送。但是妈，我觉得这个真挺开心的，你说不行,不行,不行你要放手机呀、啊？不用不用，不理了，我买这个了。宋宋，我真不要。我不骗你，这个好哦、我跟你说好，我也不要。这个、你你你买回家我那么多双围巾，<笑>因为我我,我不是说买围巾，我说买那个袋子，这个、不是想要个袋子出去吗？不是，我那我也不要这样的袋子，真的，我不骗你，<笑>开心吧，过个节日，然后有点颜色，它有点不适合我这个袋子。这个要是前面还行，让、啊、你们看吧，真能逛啊！你们两个，那就不买了，咱就结束今天旅程吧，咱回家吧。幸福需要用心经营，衣服。鞋子得给家人挑最好的，这些啊我都在唯品会买，牌子好，价格也划算。我这套衣服三折就拿下了，品牌特卖，就是超值。上唯品会搜婆婆妈妈，你也可以三折买大牌哦。
。本节目由唯品会冠名播出，买品牌好物上唯品会，超多大牌，每天都有三折。本节目由斑马 AI 课赞助播出，学语文，学思维，学英语，二到八岁上斑马。本节目由美素佳儿奶粉赞助播出，美素佳儿致力于帮助宝宝不上火、不便秘。本节目由治疗不爱吃饭、发育迟缓、夜间多汗的龙母状骨颗粒特约播出。妈早。哎，早。怎么这么早就起来？还好啦。昨天有睡好还是不习惯？还不错。真的吗？嗯。今天想做什么事吗，妈妈？怎么样？要不要再跳韵律操？加油加油！呃，不要不要担心，不要担心，吓你的，我自己跳。好，请请佩晨再给你跳。哎，小乖啊！哎，妈，那我们有其他什么小东西可以吃吗？你想要吃什么？好像有点胃空空的。冰箱只是一些水果，要吗？洗一洗给你吃，好不好？好好好，好不好？啊，那我要番茄。冰箱莲雾，要吗？哎，可以哦。好，那你搞定了。好，没问题。好，等我一下。这个，这个冲一下就好了哈，要多洗两下啦，你冲一下，你到底会不会啊？会了会，这个简单，这个我会。这个要，这个要，当然要了，当然要掰掉了。嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。什么事啊？没有，没事。要不要我帮忙？不用，不用，不用，不用，没事。你可以哦。可以，可以。不好意思吗？哎，好了，不太会切，这样可以吗？可以，可以，可以，可以，很好了，很好了。在。啊，起来啊。早。早。你没有睡好吗？我今天今天早上比较早起来。你今天很早起来？比较早起来，对。哦。这谁准备的？你知道吗？黄伯俊，你会切莲雾哦。我跟你讲，要不然今天，嗯，我们让小乖表现一下。要不然中午你直接煮给我们吃好不好？直接煮给我们吃好不好？你从来没有煮过东西给我们吃，你要不要煮煮看？其实我觉得很多男生只是平常没有烧菜，他们是烧起菜来应该会很好吃。你看很多大厨都是男生哎，我试试看，妈妈，好不好？因为真的我都没有煮过，我试试看。好，好，好，今天给他做个大厨。我点你喜欢的，比如说泡菜牛肉啊。那我点一个我们两个都喜欢吃的蛤蜊丝瓜，你可以了吧？好好好好好，应该我丝瓜就好好，那应该我可以，我试试看。好，现在不早，好，我等下去，麻烦你等我一下，好不好？我去准备一下。谢谢。你确定要我煮？我真的觉得，我觉得你可以。你不要买一买又走到戏子去了。好，好好，好可爱。金，蛤蜊丝瓜怎么弄？蛤蜊丝瓜，蛤蜊，这蛤蜊还要吐沙，丝瓜还削皮，还要买姜，哎。看，嘿。你可能要快一点，我怕会来不及耶。好好好好好，来了来了来了
。我我在。我再问你们一次，你确定要我煮？<笑><笑>不要担心，好玩嘛。好好好，那我出门了，我赶快回来。拜拜。你有带钱吗？有有有有有有。拜。拜拜。拜。怎么办？没事啊，我是觉得你不在他旁边，他会比较安全。我也觉得我好像没有在他比较好，因为我是不在你们两个早上相处的愉快。哎。我觉得也还不错，谁在你的旁边，那个人就会变笨。啊，煮什么呢？真的是伤脑筋。我们来 relax 一下好不好？谢谢。这样就不会觉得等很久。妈，哎。你知道我每次都在想说，我那时候跟 Ken 不是还没有认识很久吗？嗯，然后他跟我讲，他跟我求婚之前不是先去找你，嗯，然后我一直在想说，你那时候为什么会答应他？哎，因为我想让你赶快离开我一点。说真的啦，没有啦，因为我一直在想，为什么有五个人会同样介绍同一个人？嗯。这一定是一个很很怎么讲说不出来的一个,一个缘分，哎，缘分。因为我那时候想说，我才认识他几个月嘛，但是人家常常问我说，那你就知道他是那个人吗？我都说我听我妈妈的话，没有啦，基本上你是听我的话，可是你在很内心的深处，你还是要听你自己的话。你不愿意的人跟你牵个手，你都不愿意。你是这么一个人，我是心知肚明的。当初你自己要嫁女儿，嗯，你会想说，就是我设定我的女婿会是怎么样的吗？就是说，他一定要很会照顾我的女儿，然后我的女儿跟他在一起要很开心。我觉得说，我们选择的一个人，一个基本的就是你。在他的面前，永远你就是侯佩岑，要能够接受我的状况，是的，这点很重要。是我们一定要把所有的状况让对方知道。知道。对啊，其实我蛮感谢他，就是我跟他结婚以后，就他真的就是一直鼓励我说不要有压力，然后就是你就做自己。但是你要的是那种。谢霆锋，我哪有？没有，不是啦。谢霆锋很帅，没错，但他不是我的型啊。我我一直都觉得我好像喜欢那种很阳光啊，然后很爱运动啊，很大气的那种男生。最后你还是嫁一个阳光男，他冲浪啊，他是个浪哥啊，不是吗？那妈，我问你，你觉得看婚前跟婚后有什么不一样吗？我看他就那个德性呢，没有什么不一样。他不是都一号表情吗？他永远都是这样啊。哦，啊，那怎么办？伤脑筋。哎，老老板，不好意思，是芋头吗？哎，地瓜。哦，地瓜，地瓜不是芋头。哦，好，谢谢，不好意思。嗯，哎，这边有丝瓜。丝瓜，我拿一个，谢谢。佩晨喜欢吃娃娃菜，好，买一点。泡菜好了，泡菜给我一包，谢谢。我妈喜欢吃辣的，谢谢你哦，谢谢，感谢你。这是甜吗？很甜，好。我太太喜欢吃这个。姜你们有吗？那个大蒜怎么卖？我想要买一些蛋。喂，喂 ，baby。嗨，你在干嘛？嘿。我在买东西，顺利吗？几乎都买到了，真的假的？真的。那我我想提醒你而已，你你有买那些配料吗？就是比如说葱姜蒜，当然当然，那个那个是那个是很重要的，当然。哦，好好好，好，我们等你哦。好，拜拜。好，拜拜。反正我等一下不进厨房。我们就是让他不要有压力，因为你在旁边就有一种压力嘛。对，看他怎么样做。我其实有一件事情，我现在跟你讲，嗯
，有一次你们两个有一点呃吵架，嗯，然后你知道你婆婆已经啊、呃、过世过世了，她打电话给我，她说：“妈妈，我可以来找你聊一下天吗？”嗯、因为我妈妈不在了，你现在就是我啊、呃、唯一的妈妈。我说，当然可以啊，我都没跟你讲。我想这是我们两个人的事。嗯，他是一个很很棒的孩子。嗯，我们没有办法要求他跟我们一样的方式说啊，呃，一天到晚跟你老婆啊，怎样啊，跟你像我们两个那么恶心，在那边爱来爱去，一天到晚谢谢你哦，好棒啊！没错没错，我们两个是比较恶心。我觉得你好像比我懂得。我愿意。我特意带的剪纸刀，你会不会剪的我肉阿姨？试试吧。不行。然后我这个是平常带的，就是为了显年轻。其实你看没这个片儿。我的脚趾甲不多不长啊，都没了。你一会儿再剪。长长长长长长。我给你看一眼啊，宝贝，没事的啊，不用害怕。这脚稍微凉，没洗脚，阿姨。没事不用，没有。我，你就跟杜淳是一样的啊。嗯，他说没事。哎，嗯。差不多了，你刚讲哪行呀？来，看一眼啊，嗯，不疼吧？我怕剪到肉啊。不会的，不会的，心里很恐惧。没事的，其实都很仔细的。好尴尬呀，东东。没事的。这个还要剪吗？剪呀，剪一个哪行？有这个更长，这个这个多长呀？这可不行。哎，你这指甲还挺硬的，说明你身体很好。第一次别人给我剪指甲。嗯，肯定都是有第一次的。等你第一次做了妈妈以后，你就会觉得。做妈妈有多幸福喽！小姨去洗下手吧。嗯，没事的。嗯嗯，快去洗一下手。没事的。啊，我一听到小姨要给我剪指甲，我其实有点抗拒，因为我从来没有让长辈给我剪过指甲，内心已经非常害羞了。谢谢小姨。嗯，帮我剪指甲，气什么？就就第一次别人给我剪指甲，我又不是外人，没有什么好尴尬的。感谢，感谢，不用感谢，看你这小样，哎，觉得你现在特好，有点肉肉的了哈。嗯，等你生完了，一累，自然就瘦了。在我小的时候，年轻的时候，家长总是说“可怜天下父母心，养育之恩”什么的哈。我当了妈妈以后，我就觉得，我自己的孩子给我的快乐，应该是做母亲的最大的快乐。就是说，因为你当了母亲，你才能觉得自己多么重要。我的女儿，她出生以后给我的快乐，应该是。比我付出的要大得多，你应该明白我所说的话。其实我也想对我女儿说，就是她在我心里应该，应该和她哥哥杜淳是一样的，就是应该是妈妈的骄傲。看到王餐，突然想起我女儿了。我女儿在上高三的时候，突然生了一场大病。看到晚餐以后，我觉得内心对女儿有一种愧疚之感。我也不知道怎么安慰你。嗯
，所以咱们不说这个了，一说这个我就，我就就是告诉你一样，就是说，作为母亲来说，不管孩子以后是什么样子，在妈妈心里应该都是最好的。嗯，但是我特别害怕生孩子，不用害怕，肯定作为女人，你生孩子。就觉得是一种骄傲，你给他生了孩子，让他那传宗接代，这才是很伟大的事儿。我觉得啊，嗯，嗯，但我觉得生孩子这个事情，嗯嗯，我始终不认不认同一个观点啊、嗯，就是为了传宗接代去生孩子。嗯、我觉得我跟杜淳有孩子，就是，可我觉得这应该是爱他吧？对，嗯，对。我不想用这个去作为，比如说，一个家庭的任务啊，或者怎么样、嗯。我觉得对女生是不公平的。嗯，这倒是。因为两个人，嗯，感情深，你们才会决定想用一个自己的爱的结晶、嗯。那如果真的是为了要去传宗接代来生的话，我觉得未来的日子可能也会很沉重，变得不一样。嗯，对，因为爱情生的孩子，我觉得以后一定会很幸福，你也会很爱这个孩子，这倒是，<笑>一切都不晚哈，还算，怎么会晚呢？什么事都不晚，嗯嗯。哎呀，我回来了。哎呦，宝贝，哎、好沉啊！嗯、哦，来来来来来来，你知道我跑了多久？我在马路上狂跑。嗯、啊，可以去喽。啊，啊。哎呀，我回来了！啊、哦、不，那个圣女果、水果、黄瓜都都给你买了，我还给你买了个礼物。啥礼物？你给我买啥礼物啊？<笑>鲜花吗？还是钻戒、啊？我给你买了一个血糖仪，血糖仪。我拒绝，我跟你说，我不可能做这个东西，太疼了。会疼吗？不会了。就自己控制就好，而且我超的一点都不高。老婆，你是怕疼还是什么？当然疼啊！那如果医生要跟你说，说你必须要每天测，但是医生没有跟我说每天测。我要打个比方，如果说为了宝宝，那你怎么办？那我就买那种不用扎针的测啊！你为什么非得买扎针的呢？这好像不是扎针的。啊，真的吗？啊，那可以测一下。你看，一次性采血针。就这一点吗？你自己都不会使，你还要扎我？你搞错了没有啊？你又不是专业的，你要扎自己扎吧，我我不会不会扎的。他跟我说，医生让他平时没事的时候监测一下血糖，从饮食上控制。但你从饮食上控制，你怎么知道自己降没降下来呢？就可以在药店买这种自己在家里用的这种血糖仪。嗯，你给我测一个吧，人家说我的血糖也高，我先给你做试验。<笑>得测手指，手指很扎针儿，没事没事。这个针直接就打进去了。没事没，你说什么？你说什么？这个针直接就打进去了。不可能。真的，这针就在这里边呢，现在。是吗？就就就应该扎一下吧，我也没测过。是要扎这儿，要扎。轮着来，没事儿，姨。那先我先来，我先来。没没没。这个还有人抢啊。没事没事没事，嗯来来吧来吧来吧，啊来吧来吧来吧来吧，给你做试验。那疼点的。我已经都起了，没关系，不怕疼。生过小孩的人对于这个别的疼痛都是无所谓的事那我摁了啊。体验生活，摁吧，没关系。不会没关系啊。一点都不疼，扎着了吗？有感觉吗？没有啊，啊<笑>没感觉啊。<笑>不是，我先看你血，挤一下。你这这这这没扎着啊？<笑><笑>我来看一眼
，你看吧，就是这个。嗯，这是真真是有针，我看见了，就这么摁吧，让我自己来吧。就是这个，一摁就好了，你看。呃，真是疼了，这回疼了。<笑>这回疼、啊，我、哦、这这这有扎了。啊，这次扎的了。来来来来来来来，这次调到哪儿啊？来来，不知道，白了我。我也不知道。哎，是是抹的白的上吗，媳妇？肯定疼是吧？稍微疼一点儿，你看，我、嗯、我不会扎、嗯，所以你就不用不用测了，没关系。太疼了，不行。嗯。从哪扎？你从这儿是吧？嗯。没有显示，这这这个这个数是多少？二十八，但是它不对，这个、不会是二十八吧？我不可能这么高吧？<笑>你好像让我弄反了吧？哦，反了！<笑>对呀，你让我弄反了。<笑>那我还是我干活去。<笑>你走。嗯、<笑>我我会用了这个东西。那就送给你了。我给王灿买了一个扎手指头测血压的那个，他不扎。这些东西是不是得两三天得监测一次？你妈怎么说？如果有糖尿病的人，他是每天监测的；如果血糖没有问题，监测他干什么呢？哼！我也老婆扎一下，好吧。扎一下就完了。但是我不想扎、嗯。你试一下，你胳膊试一下。你拿拿着肚子试一下怎么样？那不行。哎，这肉厚，这没事儿、嗯。不行，疼。你离我远点儿。你听话，乖。你去医院，医生不都抽你血呢吗？啊，那个不一样。怎么怎么不一样啊？感觉要哭了了。我哭不会哭，反正我是不会扎的，<笑>别费劲了。A few moments later。你别扎了。哎呀，又哭了，又哭了。好了好了，不扎了，不扎了，又不扎了。不想扎。好了，不扎了，不扎了，又哭了。哎呀，老婆老婆不哭了，嗯，不扎不扎不扎不扎，不想扎这个，你非得逼我扎，好好好，不扎不扎不扎不扎，我给拆了我给拆了，我给拆了，不扎了不扎了，不扎了，收收起来不扎了，哎呦哎呦，好了好了不哭了，不哭了，不不扎了不扎了，啊，我让你自己扎吧，行我自己扎我自己扎，不给人扎了啊，不哭了啊，不哭了。那你这个，你下次，那你测的时候怎么测呀？就控制就好了吗？啊、就一直控制就好了是吗？啊，是不是？嗯，不扎了，行了啊。嗯，您乐一个，乐一个，乐一个。<笑>老哭，好了好了好了，不扎了不扎了啊！我给我我给放出去啊！<咳>我操！怎么了？又被我给整哭了。他不扎。<笑>就是啊，你就不应该给他扎呀，无所谓。我跟你讲，好吧。孕妇要高兴就好。嗯，吓哭了。我去看看去。啊<笑>、嗯。他非得扎我。我说他了，应该没事的啊。你孕妇心情好最好、嗯、啊，宝贝。嗯。不扎，不扎，不扎，不扎就不扎。不扎了、啊，嗯，不扎了。你可不能，<笑>我不知道，我不扎了。硬着他啊！好好好好，他愿意干嘛就干嘛。好了，出又是又是出来了，媳妇，咱喝水、嗯，啊，不扎了。其实按道理来说是应该每天啊、呃、扎四次。<笑>哎呀，可能我我还是不够勇敢吧，就是没有办法去克服内心的那种恐惧，有点失败。媳妇儿，你是不是特别爱哭啊？有啊。那你怎么一吓唬你就哭了？不喜欢别人逼着我做事。老公帮你试一试好不好？我先扎我。你真的要扎吗？你来。嗯。嗯，好了，出来。疼不疼啊？不疼。我
，不可能，真不疼。那我这七点零算高吧？我这测出来了，一多少呀？七点零。七点零？嗯，不会吧？咋了？要是七点零，你也是高线。<笑>那是不是因为我刚吃饱饭？你刚吃饱了。然后我刚又吃了蛋糕。你吓我一跳。我刚明天早上。高线，那可不不得了啊！<笑>我爱太爱吃甜食。那你就不行，这可不是不行啊！不过我也想吃，那没办法，那就是把你别别吃了啊！我也想吃，真是，难受了。以前真的很少有这种方式跟长辈单独相处，对于他的热情吧，就是会有点小尴尬。他可能也把我当他的孩子一样，是他对我的一种关心和关爱吧，我应该尊重。以后多点时间相处，我觉得可能会。更深入了解一些吧，那就不买了，咱就结束今天旅程吗？咱回家吧。不高兴吗？我呀，肯定不高兴啊。那你不是，我为啥？我这弄完这，你是这我不行，那我。<笑>高兴吗？你们两个聊吧，你们两个聊。高兴，绝不高兴。也不高兴，高兴，高兴啊！对呀、啊，那逛逛吧。嗯，高兴，逛逛。嗯，那我再试一试吧。刚才不就这家店吗，老婆？是啊。这个，这个好像庄重一些，是不是？那你刚才怎么觉得不好呢？你为什么一定让让我不高兴了一下呢？然后咱说咱不回去溜达，高兴。说不溜达了。说你人家给你挑半天东西，你这也不买那不买。儿子高兴啊、嗯，我买。儿子高兴，你高兴。就是一定用一点。你高兴我就高兴。一定要用一点手段。你高兴，妈妈就高兴、啊。那为什么要出现那个不愉快的画面呢？那个情绪呢？我这一个很个人的一个感受就是。每次要给妈妈买东西，或者是要给她做一点好的东西，我只是想表示一点心意，但我不知道为什么整天都要给拒绝。就每次这给拒绝，我就觉得好好气馁啊，都是不领情的。没有，我不是说不领你的情。宋宋，真的你，或者是妈妈，你是不是？你是不是就是觉得？就算是他骂你，都是一种沟通的方式，是不是这样子？没有，因为他可以直接就跟我说：“妈妈，你这样做的是不对，因为你的表达方式不一样，你比较含蓄。”妈，你现在说这个事情啊，我跟你说，实际松玲也可以像我一样去跟你发脾气。你想接受那种脾气吗？亲戚在，朋友在，他们看到你儿媳妇原来跟你这么说话。你觉得这个事情是一个很好的一个情况吗？我现在我是非常理解他这种这种心态，但是如果每一次都是这样子的话，就觉得还挺气馁的。天下当母亲可能就是都这样，因为我觉得孩子在外头拼搏挣薪水不容易，可是他们呢不理解，真是不理解。就就这种心情就没法再逛商场了，在逛商场了之后，孩子也不舒服，我也不舒服。老魏，去书店转转。我，我我我上趟卫生间啊。我很委屈，很委屈，但是我从来不会跟他们说，因为我不想把压力给孩子。但是当我有这种委屈的时候，我会跟我先生说，我会在我先生面前流泪，泪流满面。您拨打的用户暂时无人接听，请在低声后留言。老伴儿，我今天跟孩子呢去逛了趟商场。逛商场其实一开始的时候也是很不开心，因为孩子就让我买，帮我要给我买这个买那个。我觉得
，这个东西衣服什么的很贵，因为咱俩也都说好了，现在咱俩这个。你是不是该打个电话给他呢？他去了还挺久的呢，我打个电话啊、哦。您拨叫的用户暂时无法接通，请稍后再拨。我去看一看我。你在哪里呀、啊？妈。那时候就怕他会迷路，其实他跟我一样都是会迷路的那种人。有没有看到一个紫色外套的女士进来？没有啊。人就不想听你说话了，人就说我上个洗手间，然后人就不回来。实际还是要从自己身上找原因，因为你有时候说出来的一些方式和一些话，你不觉得对别人来说是一个伤害，但是人家已经产生了不适。我们就很多时候就很担心会，会跟他失联的。妈，妈妈，我刚才在那个酒店那边那个洗手间没有见到哎，找不着了是吧？是啊，真的是不信回信息。行，我找你。走一条路，嗯嗯嗯，好了，拜拜。嗯。其实今天也是挺冷的，没可以的，下个月，对。上完洗手间了，啊？上完洗手间了，啊？人家那个松玲出来找你，没找着你啊？上洗手间？上洗手间呢？电话也不接，没听到，又是犯毛病了，又电话又没接。松松呢？他去洗手间找你去了。哦，走吧，那去吧。你呀，你呀，你呀。哎，天哪！你们合计的呀？我出来的时候一看，人家坐在那个门口呢。啊，你坐在门口？坐在书店门口呢。是吗？门口的里面还是外面？外面。外面。但是外面多冷啊！妈呀！还可以，出来溜达溜达。真的是冰了呀！啊，凉的呀。还可以，可以，挺好的。我一看他们的眼神一看他们的表情。啊，我就知道，我又做错了，我应该改变我自己。我现在在一步一步的往前走。实际上，我是经过这么多年的一个艰苦卓绝的斗争，已经现在变得有一种自己的处理方式了。哇！那么久等呢，不好意思。好多东西哦。刚才其实买完了，然后回来路上想说会有呃摊贩卖辣椒啊，结果走到最后都没有，又跑回去买了辣椒。我想说妈妈的那个酱要放点辣椒比较好吃嘛。啊，谢谢，谢谢谢谢，辛苦了。不会哦，你们一定饿了吧？这个妈妈吃一点。哦，地瓜，烤地瓜。辣椒你后来又回去买啊？对啊。橘子喜欢吃的，我这两天在念想吃橘子呢。哎，还有我爱吃的那个芋头，芋头，你记得妈妈喜欢吃芋头，是芋头，然后这香菜要那个，做酱的，好，那个拿进去。好，我来，我来，我来，我来，那我来，我来就好。你千辛万苦找的辣椒，真的忘记拿了，桌上了。大厨，你现在心情是什么？我现在。希望我做的东西可以成功。好，我给你百分之一百的自由。拜拜，拜拜，再见哦。好，他应该还要一会儿哎
。有时候我在想啊，我有时候就觉得对不起他，就是你看，像有时候有新闻报道啊，或者是……那我要开始煮咯。哎、oh. 欸，好不好,好？不好意思，我马上，我尽快。<笑>好好好，加油加油加油！好，百分之百的自由，完全不干涉你。好，千万不要过来哦。好。嗯，你讲到哪里？没有，我就觉得说，有时候我也会心疼他，就是舆论写到他怎么样啊？那你也是啊，就是有很多很不一样的这些舆论的。我有问他，我说你会觉得不开心吗？他就说没有啊，就是好像都没关系，没关系，没关系。但我就会觉得说，不知道会不会对他造成一些。影响，我想我对他有信心，但是我们就是退回来，将心比心，像我就是很害怕会影响你我的女儿，我可以用我的生命去爱她，她也是我生命的全部。只要她们开心、幸福、美满，就够了。怎么说到这儿来了？我也不知道，是太饿了吗？饿<笑>到哭了。快了，快了！不要催人家。大厨，我们快要喝醉了。吴小姐，啊，要有耐心。报告大厨，请问我可以帮忙摆碗筷吗？好啊。辛苦辛苦。小心烫哦。好。不好意思，又让你们久等了。之前早上点的那个泡菜牛肉跟蛤蜊丝瓜呢？我点你喜欢的，比如说泡菜牛肉啊。蛤蜊丝瓜你可以的吧？我想说这个，因为真的弄太久，我把现在这个先弄出来，因为那个丝瓜
要处理，可能要一段时间。对，还是我现在去弄。别别别别别别别，我们就这样子，非常好。来，黄大厨，你先为这道菜命名。呃。Ken 的爱心锅 ，Ken 的爱心锅。但是现在三点嘞，才三点啊，搞到三点，你太棒了，刚好是我吃饭的时间，我不都是三四点吃吗？对啊，我的时间呢？妈，真的是真太好了。各位观众朋友，大家好，我是侯佩岑，为您插播最新消息。今天我们发现，在台北市的信义区出现了一个快乐的家庭，因为这个先生突然之间决定了要第一次下厨给自己的太太，还有自己的丈母娘来品尝。我们采访到了新闻的事件人黄先生，黄先生你好，你好，好的，黄先生相当的木讷，相当的可爱。今天是第一次做饭给你的太太还有你的丈母娘吃是吗？是。啊、um, ，我觉得做菜真的蛮辛苦的，尤其是那个准备切菜啊、洗菜。好的，答案非常的无聊，但是没有关系，他已经很认真在回答了。那你自己对于你自己的下厨打了几分呢？啊，七十分。这么高分，哪来的信心？他们都有吃点。你觉得你的岳母跟你的太太有吃饱吗？嗯，没有。你自己有吃饱吗？也没有。你下次还会再下厨煮饭给他们吃吗？应该很久不会了。很久不会了。对。好的。很高兴我们采访到了黄先生，他第一次下厨给他的丈母娘还有他的太太吃，在感觉上来说，也可能是最后一次。他不想再下厨了。至于真正背后的原因是什么，有相关的消息，请大家持续锁定《芒果 TV》。妈，嗯，咱们吃饭去啊。嗯，哎，妈，今天带你去吃一个西餐。走了。哎，妈，稍等。哈哈哈哈神秘礼物哦啊，让你们猜一下这里边是什么？呃，衣服，衣服。我我跟我没有剧透啊！我呀，想给我妈做一件旗袍，嗯，因为我是想给老太太一个惊喜。我媳妇儿也上海人嘛，然后让他们两个来个呃老少配。像这个呢，就是一个羊绒的面料，就穿上我妈就成个老爷们儿了。这个呢，这个就太艳了，这就像小女孩了，太嫩了。但这个也是，太俗了，老人家肯定不喜欢这颜色。藏秘密知道吗？对，圣衣的我应该知道。对呀，按常理我应该知道是吧？应该知道。一米六六高，六公斤，腰挺细的，胸围和臀围差不多，九头身。妈妈，妈妈这个，三围，那我就这真是不知道了。哈哈哈哈哈！好看吗？哎，好看，好看，好看！哎，哎呀，谢谢。哎，我我这眼光还行吧？我觉得给妈挑这个特别好看，是吧？就是尺寸也合适，颜色、款式我都觉得特别好看。啊，给我挑的这个呢，就是这个尺寸，你看我这别针。是为什么连我的尺寸都不记得呢？说大了，他就特意问了我的尺寸，我就把我印象的尺寸跟他说了。圣衣，呃，脖子很细，嗯，我也没掐过，反正差不多。没掐。<笑>嗯，好吧，但只要妈妈的这个好看就可以了。妈这个款特别好，就一出来顿时感觉像以前三十年代的这种。就上海滩的太太。我看我这份衣服怎么样啊？漂亮。我里边忘了忘了那个穿带那个衬衣了。我就在说，为啥我们俩穿的是俩季节
是这不明显这一幕，这是你们俩怎么来了？是不是坐黄包车来的吗？<笑>是我拉来的。<笑><笑>挺好的，但是我觉得你很有心。不可以吧？这个行为就很好，因为本来我其实想带妈妈去买起跑来被你抢新的账，<笑>但我觉得你这个还是还可以吧？可以可以。我也给你买了，但只是尺寸弄大了、嗯。但是还是很好看的，是吧？是吧？谢谢你，非常感谢。好,好的，来，来，我给我给你们发到群里一张照片吧。笑一个妈妈，哎，你看多优雅！你爸爸要在家呀，都不叫我进门。老妈才不叫你进门，太夸张了是吧？爸，来来来来来来来，那你坐着，来来妈坐，哎。这话是我们晚上的一个菜单，你可以看一下。咱们就这样吃这边经典的这个，行，妈你别管了，那就这种烤牛柳吧，烤牛柳吧，以牛肉为主。要几分熟呢？那个七分吧，我要五分，五分，对，好的，妈是七，七妈是你，妈要七分吧，我要七分，我我要一分，太熟了，妈，这个几分熟啊？<笑>是熟几成？七分熟就是熟七成。<笑>要一分的话是血淋淋的<笑>，跟生的差不多啊。哦，这三文鱼量也挺大的。妈，你你会用刀叉吗？我我在我我我,我网上不知道怎么弄。哦。一般来讲啊，你拿这个叉子、啊，这个这个这个想吃哪儿插到肉上，做固定。这儿稍微骗一下就行了。对对对。对对。妈，你左手能，能不把叉子倒过来吃不？会，会不会？你试试呢？你看，你学我。我习惯。你就让妈怎么爱怎么吃怎么吃吧。好，你给妈加点那那是奶那个奶，不不那个，白托。白托，加的面包吃的。我想吃点什么？你别让吃面包了。那怎么着？这个这样吃空口吃啊？他要不吃面包的话，你非让他吃两口两口白托，还空口吃。哎，不是你脑洞怎么打开呢？你怎？关键妈没吃这个，你说你给妈来点这个，那可不得加面包吗？那怎么吃啊？我的意思说，妈要吃面包，你加点这个，要不吃面包的话。不是，我就逗了，妈吃面包肯定要加这个呀。我妈肯定咋不知道加？她没拿起面包来，等她拿起面包，我会知道的。你怎么老是吓唬她呢？你怎么老老是吓唬她呢？我还有我妈，我我我妈都看不惯，说我老吓唬你，我是吓唬你吗？你是。啊，真的假的？真的。<笑>我今儿个，我很正式的问一句，你觉得我日常跟你说话的方式，是调侃你是怼你呢，还是在批评你呢？怼和批评不是一个意思吗？怼，怼，呃，玩笑性更强，批评是。攻击性更强，那、嗯、可能是玩笑性更强，是吧？你能听出是开玩笑来的。嗯，你觉得这么也挺好玩，你觉得还是我要调整调整吗？不需要调整，就这样吧。好，妈，听见了吧、嗯？我们俩就这种说话方式，就是只要你每次就是该就安排这些的时候安排好就可以了。好，那今天还是满意吧？从衣服啊到感觉，嗯，可以啊，除了尺寸有点大，其他都很好。<笑>我还是很有审美的。我觉得我的审美在选你这件事上已经充分体现了，当然你也比我更具审美，这是什么？你看我，我现在不批评他了吧，老夸着他说，一直在夸他。谢谢你对我的，喝一个吧。谢谢盛明的照顾，谢谢妈，今天来可以让我们有这个机会。我觉得可以让妈坐在那上头去拍张照。妈来，坐着。我妈妈一直在试着平衡我和圣一，她是让她的出现让我们俩更加和谐。其实我也正在试着呢，找到他们两个的共通点，所以我就想啊，给他们两个用旗袍找到他们的连接点，也想拉近，让他们互相彼此更加了解。开会啦
了，宽厚了，欢迎我们聪慧、可爱、温柔、贤淑的媳妇们，欢迎大家。欢迎大家来到媳妇们的茶话会。本节目由唯品会冠名播出，买品牌好货，上唯品会超多大牌，每天都有三折哦。那今天呢，大家来聊一聊啊，我们的几位媳妇儿一起来用“我可以的”来概括一下自己的心情，好吧？可以吧？我可以。我说，新时代的女性不都要到外面去闯一闯吗？不打拼怎么叫独立女性？我觉得乘风破浪不只是在舞台上，生活里的小船也要滑得稳稳的，小浪拍得准准的。如果婆婆再问你们可不可以回家看看，我觉得这是一套送分题，必须要说，我可以，我可以。举了一波台北乱炖，我认为那是她的心意，她也真的尽了她的全力，我还是有感受到她的诚意。<笑>因为杜笋真的是太忙了，最近有时候一个人吃饭，一个人睡觉，然后一个人去产检，我觉得我可以的，没问题。其实我本身是很坚强，但是医生说需要多陪伴，然后就没绷住。<笑>说句真心话哈、哦，面对这样的婆婆，就很多时候我都可能就会不做声，挺不健康的，倒不如就是说出来，大胆的说出来，让张多来收拾这个残局吧，还是可以的。其实钟林也不像是就是平常觉得在家里面就打打咧咧的跟他生活，其实心里的委屈还是有的。心里委屈当然是有，其实我是很愿意说出来的。对呀、啊，但是他其实是关掉对我的一个频率，屏蔽掉屏蔽掉所有传达的信息了。哦，他会屏蔽，但是只要他儿子说，他就会 OK 啊，他就接受了。就没办法，只能是靠张导去解决。是、嗯，所以想问大家，就是当婆媳有矛盾的时候。要不要让老公参与进来？这个我觉得太难了，这个反方太难了。拿这个，我觉得肯定要老公吧，不然谁来解决？我可以给你换，你觉得是可以反也可以说。我觉得可以。我想听你的想想法，那来吧。我老公是一个不喜欢去，就是会有这些事情的人，有一些意见上的分歧，他就会说。你就不用就不用理就算了，就这样吧。但是我觉得不行，因为婆婆她会每次来我家的时候都会她带着这个任务，然后我就会自己直接跟她去说一二三四五为什么不这样，然后我还会给她包一个红包，呃、红包你拿过去一看，她什么东西她就都 OK 了。她的那个所有的想法其实都是在那个红包上，哎呀不用我你们挺辛苦的，不要了不要，没事没事，谢谢你啊谢谢你啊，怎么你们很辛苦的。你知道，很多时候在你心情愉悦的时候，这个事儿就不是事儿了。我告诉你，红包是百用百灵的。你能不能说的这些呢？我觉得不能代表大部分的家庭，他们家是比较特殊的，红包好使。有那种就红包不好使的婆婆，真的好使。你们试一下，我经常做，不管用，<笑>不管用啊。对。我觉得首先婆媳出现问题，就是老公这个中间的人没有做好。如果说中间他已经做好了，就是这边也安抚好，这边也安抚好的话，就中间就不会有婆媳关系的问题。如果他不来解决，谁来解决？只有他能解开中间的这个扣。我觉得是要老公来解决。如果能解决的就不叫矛盾。如果他们自己能够通过其他方式能够把这个事情圆回来，就像你这样就。这么八面玲珑，应该不会有矛盾。我觉得先生需要介入的原因是，因为很多话儿子说出来了，妈妈接受的那个程度是截然不同的。如果今天只有媳妇儿或者是女婿对他说出那个矛盾，可能影响力没那么大。但是如果是儿子女儿也有深深的感受，然后也。是真心的想要跟妈妈表达这个意见分歧的点的话，我认为妈妈比较听得进去。所以真的有矛盾的时候，我觉得儿子女儿介入是有必要的。你们有没有想过，这些个表现的形式是婆婆管教你们的一种方法？我们都那么大的人了，都五十岁了，管教我来管教人？长辈啊，总会觉得要管教小辈、嗯，他们总会有一些方法。他可能不是要针对你，但只是他要做到让我这个媳妇儿好好的,的一个方法。嗯、呃，我觉得他们他婆婆没有说想让他好好的，完全就是透明无视的。松松姐比较特殊，但你不觉得朵朵在中间的话，她总是治标不治本。就他只能管一时，但是他不能管。确实是，确实是，所以这个根源其实不在我们俩，这根源真的是在
在婆婆一个认同，其实她真的是会对其他人会很好，对她家庭的里面的其他的成员都非常好。我觉得就是跟婆婆在一起沟通有一个技巧，就是你的。态度一定特别好，嗯，您说的这个也挺有意思的，觉得没有问题啊。但是在咱们家啊，不能这样，就是你自己最终你要坚持的东西是很坚持的，但你不能上来就不可以，就你不能跟他甩脸子，不可以这样。嗯，我特别想知道，就在你们谈恋爱的那个时候，有没有过那种妈妈反对你交往，但是你很坚持那个时候？盲选，左手右手。所以问题就是，妈妈反对我交往的对象，我该坚持吗？不坚持，听妈妈话，很有道理。就是有一句话叫“不听老人言，吃亏在眼前”。虽然我们要听妈妈的话，但是在面对我们喜欢的人和爱的人的面前，我们要尽量的说服妈妈，也跟着我们一起去接受这个人。如果以后你的女儿长大了之后，她喜欢的人，你是真的觉得她不行，就是你看得很清楚，她就是一定要不顾你的反对，要嫁给他，你怎么办？就是，嗯，我们小的时候也不知道我们要找什么样的，嗯，就要可能要试一个，试一个，试一个，最后知道我我要找一个什么样的人，所以你自己，就是已经失败了。<笑><笑>我是有女儿嘛，我觉得获得家长的祝福。还是一个幸福的前提，就是我曾经我在国外有一个男朋友，小年轻嘛，然后就觉得还觉得挺好的。我爸爸当时就跟我这么说，他说反正你呢，要是坚持呢，跟他在一起，就是永远在一起谈婚论嫁这个情况呢，我也没有办法，因为你已经成人了，这也是你自己的自由。但是你的婚礼我是不会去的。说句实话，他就是一个非常强大的反对，因为结婚和谈恋爱本身就是两回事嘛，两个家庭之间的事儿。如果妈妈真的不接受，那可能我们要好好想一想。但我觉得谈恋爱的时候，就要坚持自己啊，就要坚持自己的选择，跟自己喜欢的人、爱的人在一起，这个是自己的人生。我也支持雪儿姐，就比较坚持自己喜欢的嘛。我妈也是属于那种不是说绝对反对，因为她听说我找了一个演员之后，她会跟我讲啊，我不是很希望你找一个演员，因为她有很多不确定的因素，包括她不能照顾你啊，可能会有一些绯闻啊，希望自己自己的女儿找一个稳定一些，她不一定会为你改变这些东西。那我后来就还是想坚持自己喜欢的，现在看来就是她真的能为我为我改变，然后我妈觉得啊，那你你幸福就好。妈妈一般都是会担心女儿，对她就会担心我。那我这只能支持王王子啦。为啥？有一首歌不就听妈妈的话吗？<笑>我真的蛮听话的，<笑>听谁的话？听妈妈的话。<笑>所以我肯定要支持睡衣跟萌萌啦。哦耶！我总觉得。妈妈其实对女儿是很了解的，我相信我们选择什么，他们会支持，但她也应该客观的跟我们分享她认为是好的或不好的，所以我会以妈妈的意见作为很大的影响。所以假设她真的真的很反对的话，我可能不会去做那件事。妈妈为什么一定要反对呢？就是因为你当时就是跟杨子在一起，你妈反对了吗？我妈是一直都是很开明，就是她不会去强制。你说我这么想的，你就必须听我的。我妈不是这样的人，很有信心。对自己亲母女俩，怎么能有什么事情不能沟通的呢？一定是可以沟通的嘛，对吧？听说小九窝特别爱学英语。对啊，上次去动物园的时候，她竟然知道猴子是 monkey，、嗯、大猩猩是 gorilla。英语是得从小就打好基础。对啊，她最近在斑马 AI 课上学习，二到八岁是孩子语言的敏感期。斑马 AI 课呢，是结合孩子天性，通过动画的形式，让孩子每天跟着纯正的外教学习，就让英文表达融入在生活中。难怪你们家宝贝爱学习，真棒！就看得出来，大家都还是乖乖女啊。然后在家里边的。这个世界上最爱自己的就是妈妈。对，正在看我们节目的各位朋友们啊，我不知道今天你们被我们这个四家可爱的家庭哪个点打动到了你，或者觉得谁的家庭更像是你的家，然后希望你能继续关注我们的婆婆妈妈，让我们在这个节目当中去感受到自己生活当中最能带来力量的那一部分。大家一起加油！加油！爱你
们，拜拜拜拜拜拜拜拜,拜，下期见，下期见。三二一，走，融零，呜呜，漂亮。So easy， 你动作不标准，来，跟我学，走三步，来，呜。漂亮！哎呦，<笑>我给你泡泡脚，按了小腿。了，我都不好意思了。我感觉我自己就像一个大灯泡。<笑>今天把松松看成是你女儿。哎，闺女，你怎么你怎么瘦了呢？<笑>你干嘛这个脸？怎么啦？干嘛啦？黄伯俊，不要每次这样子走掉。他不要出去，我出去。那我,我回家了。哎，行了行了，挺挑挺好的。你看，就四十岁，你那踩点。踩这么准可能吗？你让他们学科的这个态度，我是百分百反对。你要这么下去的话，艾伦非得让你给培养废了吗？这是个普遍现象啊，所有的孩子都是这样的。我说你女儿，你怎么不挽着我呢？推我，你躲什么躲？我不拍了，你不拍我自拍，我自拍也很美。你过分，怎么嘴巴都是紫的呢？先天的心肌缺血，治不好。其实我特别怕他身体出问题。但是我又做不了什么，挺心疼的。嗯，好了，小哥哥如，你们是穿情侣装吗？你知道喝什么东西比较不会的？喝什么？呵护你。啊，又来了，又来了。猜我刚刚有点什么？你点什么？我有点喜欢你。给我们仨照张相，大姑娘，小姑娘。哎呦，你看啊！你眼睛把他逗得太开心了。上头脑筋，老婆要宠你，老爸也疼你，表忠心。不许的道理，错了都怪自己。世世代代命，拥抱你们的双面夹击。也不